Då kör vi igång med Iron Maidens The Trooper och vi spelar precis som Dave Murray på Fender Stratocaster. Jag tror att Dave Murray har handbacke både i stall och halsläge men det funkar alldeles utbryt med en American Standard. Eller vilken gitarr som helst överhuvudtaget men det är kul att spela på samma märke som hjältarna. Hur som helst, eh, den börjar ju med det här introriffet. Och då spelar vi på E. Vi är på sjunde band på A-strängen. Vi kan bara göra så här att det börjar med att vi spelar E. Och så går vi till femte. D. Och sen till C. Tredje bandet. Det är liksom de grundtoner man har spelat över. E. D. C. Och sen lägger vi till den här. Vi på D och så gör vi ett barré kan man göra här att man går till D-strängen femte band tillbaka till D och E då har vi så långt 3, 4 E, D C Så funkar det jättebra att spela hela intot om man vill. Nu ser du att jag har ett litet plåster på mitt ringfinger här. Det är för att jag har skadat fingret lite grann, men det är ingen fara. Det går bra att spela, har min läkare sagt. Bara ta det lite försiktigt. Jag gör allt för rocken och gitarren. Vart var vi? E, D, C. Sen kan man ju närma sig originalet då, eller spela exakt som originalet om man hinner med. Då gör vi, spelar vi... En, två, tre gånger på E. Och sen så gör vi en pull-off där. Det kanske är enklast egentligen att spela med, med ringfingret där man brukar vara lite starkare där. Nu är jag lite svagare där. Då. Och sen går vi till B, sjunde band på E-strängen. Tre och fyra. Sen flyttar vi bara till femte band, det är samma sak. Då har vi. Och sen går vi ner till andra band. Det kan vara bra att börja med, förlåt, tredje band. Då kan det vara bra att börja med långfingret där. Sen till pek. Tre, 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 två. Och sen pull off där. Och sen till G. Första bandet, tredje bandet. Och sen lägger vi till det där som vi lärde oss i början. D, G, D, E. Då har vi introt. Jag kör det långsamt. 3, 4. Det spelas fyra gånger, men på originalet så lägger jag till en stämma efter gång två. Så då är det väl antingen Dame Ray eller Adrian Smith som hoppar in där. Nu är de ju faktiskt tre i Nu är Janik Kears med också. Stämman är så här om man nu vill spela den. Då börjar man på G här på femte bandet på D-strängen. Gå till fjärde band. Till D, femte band på A-strängen. Till fjärde band, andra och sen till C, till man går, alltså. Och sen E, andra band på D-strängen, det det, och sen till B. Och sen avslutar man med. Fis B, Fis G, fjärde band här på D. G-strängen, fis och där är vi G. Jag kör den eh, långsamt två gånger. Tre och fyra. Mm. 
Kom ihåg att det är jättebra att börja med allting som man ska lära sig att spela det väldigt långsamt. Kan man spela långsamt så kan man ju sen enkelt upp hastigheten allt eftersom. Då har vi det första introriffet. Då går vi vidare på den här tvåstämmiga melodin som kommer in sen. Då kan vi också börja, börja med att förenkla den. Då är vi på B-strängen, åttonde band. Så går vi till sjunde. Tillbaka. Och sen till sjunde band på E-strängen. Om vi gör så här. Tre, fyra, en. Lägg jag till E där på G-strängens nionde band. på den. Och sen precis som vi spelar det här gör vi den en oktav upp. G-strängen, sjunde band. B, åttonde. Tillbaka. Och sen på grundtonen E där på G. Strängens nionde band. Då har vi fått så här. Tre, fyra, en. Vill vi närma oss originalet där så får vi sätta lite fört, lite fart, lite snurt, lite smurt här på. Mellan, jag tror det är bra att använda lång och pekfingret. Fram och tillbaka på dem. Men som sagt, börja långsamt här också. Så ska vi bara spela Repetera det där Den spelas åtta gånger, men med en stämma. Vi kan kolla på den också. Då är vi på D-strängen, nionde band. Till sjunde. Och så G-strängen. Sjunde band. Och sen går vi till tionde band på A-strängen. Och sen till nionde band. Också då. Nu vilken fingersättning man vill ta den. Men du är på nionde band på A. Nio på D. Tillbaka. Och så till G där på tionde band. Vill man spela som originalet så sätter man lite fart där på mellan, eh, mellan ringfingret och eh, pekfingret. sagt, börja långsamt där och ja, tills det känns lätt och enkelt, naturligt bara. Sen så drar du upp tempot. Då 
Då är vi inne på versen. Då kommer du med markeringarna först. Uh, hur går den? You take my life, but I take yours too. Ja, då är det samma sak som vi har spelat på interriffet där. D, G, D, E. Att vi tar en kvint. Kvint där. Mm. Så sen spelar man alltså samma sak. Men då går man till C. Så går man tillbaka. Så första vändan gör man det där med markeringarna och stannar av. Andra vändan, då kommer det här klassiska Iron Maiden galoppkompet. Och det kan ju vara lite knurrigt att, få, knurrigt att få till om man inte har spelat det tidigare. Om man inte spelar så mycket med plektrum. Så att, till att börja med kan du ju bara göra... Kompassåren. Om du vill eh, närmare galoppet där så är det ju... Det börjar väldigt långsamt. Ner, ner, upp, ner, ner, upp, ner, ner, upp. Med plektimid alltså. Så dämpa och handen ligger på lite grann på stängarna så man får lite, lite mutat ljud. Återigen långsamt i början. Avslappnat tills du får upp det tempo. Vi kan köra tillsammans där det är rätt så långsamt tempo. En, två, tre, Där har du egentligen hela låten. Det kommer ju ett solo sen också. Men det är inga svårigheter med det. Det är lite kvintakord som går runt bara. Klart skulle du spela solo då är det lite svårigheter med det. Men det tänkte jag inte visa för det, det kan jag inte. Jag kan visa dig lite grann vilka skalor man använder och så vidare. Så att du kan själv prova lite grann till. Det kommer i nästa lektion. Kör dem här så långt du kan nu, del för del, sakta i ditt tempo. Välj att spela det på enkelt sätt eller som originalet. Och så spelar du tillsammans med mig nu till demon. Och när det sitter så trycker du på play-on-knappen så att du själv blir gitarrist i bandet. Lycka till!